I am the servant of the Lord. Light 
Takut saya mau 
Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usaka katawan. Cebu Catholic Television Network. Network. Pinoy, adlaw ka ron na Biyarkoles. Ash, Wednesday ka ron, kung badly, kung adlaw ka ron sa itong inaan sa kanulang panabang. Marso 2, ito'y 2022. Tapos na nga, Dan, amag ito'y ganyan yung kini mga balita na hipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amag ipakita ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o nasyonal, Huwag mo kutlusap ka rin, pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang na mailabot ang lungsod. Ang mga basahon, ang inyong mga text messages, ngayon palangat ng ating tuluman noon. Ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Maring de Los Santos Labakalong sa Masanandan, kabanato atong partner batag-buntag, konsihal maluwano inukando tabar. Kons, may buntag. Maying buntag, maying buntag sa viewers. Hello Cebu, maying buntag Pinoy. Ato dayang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, work on carbon market goes on despite city council request to stop it. Sa super balita sa Sunstar, pick up midaro sa lobby ug poste, patay ang pasahero sakay sa Isuzu D-Max gimaneho sa SK Federation President sa Santa Fe. Si the Freeman, pseudo massage parlors busted, 20 trafficked women rescued. Sa Banat News, sa The Freeman, 20 kababay na salbar sa NBI 7 massage parlors sa Mandawe, Gironda. Sa Philippine Daily Inquirer, Old Transport Woes Test New Normal Shift. Sa Philippine Star, Medical Frontliners Bracing for Case Surge. Sa Manila Bulletin, Putin Sets Conditions to Stop War. Ug sa Tempo, Man Kills Mom and Two Teens in Quezon. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. Amoy padangat ka ninyong mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Sipu. Hello, Sipu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kong mugamit, ung ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown e, ako, akong mga lutaha. No? Labi na, gikan sa overtime. Di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? mag-glockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na akong glockdown, kay kusog na akong mulakaw, tungod sa paggamit na ako sa koy. So ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagang kayong salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ang Ash Wednesday, mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season na matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang na ito mga Katoliko, kinimo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala ng atong namuhat. Ang paghinulsol mo ang hindi kapagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-4 sa city, naging on. Ang puasa ng akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala. O pagtangtang sa ikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaw-daw. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa ng akong gikinanglan mo nga hataga ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o gabistihan ninyo ang kubo inaipasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlawa sa korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma gagyatag sa man kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo. Kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong tatay dudong paghinaot ka unta masabta nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niini ang atong pagpangandam sa pagsulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Balik sa halog sa buma yung buntag Pinoy, yung karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, kaso sa sunog sa Rayon 7 Mikunhod, kinibase sa dato sa Bureau of Fire Protection Central Visayas, subay na sab sa pagbukas sa Fire Prevention Month karong tuiga. Ang kasayuran ay hatod ni Desime Padilla. Basi sa datos ng ipagawa sa Bureau of Fire Protection kung BFP-7, gikan sa tuig 2019 hantod sa 2021, nitibugsok ang kaso sa sunog na ilahang natala. Atol sa ilahang press conference karong adlaw at subay na sa pagbuka sa Fire Prevention Month 2022, nga dunay temang sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Ilahang gipresentar nga sa tuig 2019 ang Central Visayas, nakatalag 1,891 kasunog apan. May kunhod kinipagabot sa tuig 2020 nga na alang sa 918 ug mas ni ubos pa kini sa 2021 nga naara sa 905 
Matod ni Superintendent Joel Abarquez, Pangulo sa Regional Operations Division sa BFP-7, sagad sa inungdan sa sunog, kinig yung electrical ignition o misuse, gumikan sa kadagang mga appliances nga gigamit diin pipila ni ini, dili madeterminar kung substandard ba o dili. Dugang ni Superintendent Abarquez, gumikan sa walay hunong nga kampanya sa kabumbiruhan, aron malikayan ang sunog, nakatabang kini aron mukunod ang fire incident sa Rehiyon 7. Uh, ang nakakontribute o usap sa ato ang kuwan is the empowerment of the barangay. So, makita ninyo nga ang atong kabarangay ano, na na siya yung mga fire, firefighting unit. So, dalit na lang kayo pag-responde kung nasa yung barangay is do all or do kayo. So, sila may first responder. So, sa ako na sa side, sa operation side. So, uh, as you have noticed, kanang tungod sa kadaghan na sa kanang firefighting unit. So, at least na-lessen sa ang mga dagko kay sunog, ang mga big conflag, fire conflagrations. It's because dalit lang na itong mata ang atong kabaranggayan sa pagtubag sa alarma sa sunog sa ilang area sa ilang area of responsibility. Samtang si Chief Inspector Ethel Margaha, Pangulo sa Fire Safety Enforcement Division sa BFP-7 Miasoy, may tungod sa fire prevention and compliance, importante yun ang pag-edukar sa katawan sa komunidad. Aron mahimo kining ipiktibo, pinaagi sa ilahang kooperasyon. And we have already our clearance to continue educating them and uh, training our community fire auxiliary group. Now this community fire auxiliary group are regular household members. These are not from the barangay, these are not volunteer groups, but the regular house that we have visited during our house-to-house -house survey. So hopefully, education is our prime um, target nga amo ang pagid na siyang pakusgan, among padaghanon pa ang different uh, groups or classification sa itong mga community members. Masayran karong Adlaw, Marso 1, may kick-off sa Fire Prevention Month sa Bureau of Fire Protection diin. Doon ay motorokada o rikurida nga gihimo sa nagkalain-laing fire stations sa Region 7. O doon ay mga umaabot ng aktibidad ng pagabuhaton subay na sa maong kalihukan. Desime Padilla, CC10 News. Sa laing bahin, DepEd Lapu-Lapu City Division na katala og 700 million pesos nga kadaot sa tanang 71 public, sco or ka public schools tungod sa bagyong odet Ang ahensya ng ita pagdugang pondo aron ipaayo sa classrooms. Ang kasayuran ay hatod ni Fatch Anthony Inso. Nagkatalang Department of Education ko DepEd, Lapu-Lapu City Division o kadaot nga Bobalora sa 700 million pesos sa tanan nga mga 71 ka mga public schools na ini tungod sa pagkusukuso sa Bagyong Odet na itong Desyembre sa Miaging Tuig. Mato ni Dr. Reynold Villos, Chief Education Supervisor sa School Governance and Operations Division. Gasagad sa mga kadaot nga naangkon sa mga classrooms mga ang pagkalangkat sa sinsa atop, pagkaguba sa kisame electrical wirings, samtang dunay uban nga nalambahan yod o mga punuan sa kahon. Hoy. Dili ma occupyan, no dili pa ma occupyan. Ya ceiling then electrical mo sunod diha. <laughs> Sa pinaka upper yung portion then uban ka to mga lulayeng na, na natubahan sa mga kahoy sa eskwelahan. Ana na Kito gang ni Vilos nga sa kasamtangan na kadawat na sila o 79 milyones ka pesos nga pondo gikan sa Quick Response Fund sa ahensya apan tungod sa kagamay sa mga pondo hinungdan nga gihatagan una nilang prioridad ang 17 ka mga public schools nga nakaangkon o grabing kadawat tungod sa Bagyong Odet. Ito ang uh, Deep Ed Central Office na download o kwarta nga mobile mo, 79 million ba o oh, uh, kaning quick response fund then atong gi endorse atong gi identify ang pinakamus nga affected kaning 17 ka schools Sabtang ang ubang tuhaan ang kinahanglan nga magagad lang una sa ilang maintenance and other operating expenses kon MOOE nga pondo sa pagpaayo sa ilang mga lawak sa ringan nga nakaangkon og mga kadaot iyang gidugang nga nangita na hinoon sila og dugang budget alang nini gikan sa ilang unohang buhatan lakip sa kagamhanan sa siyudad sa Lapu-Lapu Fatch and Thinny in so CC Tianus
Gihangup sa mga driver o pasahero ang pagbalik sa full seating capacity sud sa mga bus. Ang nagkamahal nga presyo sa lana mo ay or nagkamahal nga presyo sa krudo may usa sa nakaaghat sa Kapitolyo sa pagpaluag sa health protocols sa public transport vehicles. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Busy kaayo ang mga bus sa Cebu South Bus Terminal aron pagdawat sa mga pasahero kinsang mobiyahe nga to sa tagsa-tag sa nilang padulngan. Gipatuman na ang pagpabalik sa full seating capacity nga to sa mga bus ug minibuses ubos sa Executive Order number no. 7 ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gimong opsyonal na lang ang paggamit sa personal air purifier apan kinang lang magsulubog face mask ang tanan sa sulod. Aron di mahitabo ang pagtinakdanay sa virus, gidisinfect nila ang mga handle o lingkuranan sulod sa bus. Samtang gituguta na ang pagpadagan sa mga air-conditioned buses, maong nahimong hayahay ang pagbiyahe sa mga pasahero. Nindot pa mong isakan kay aircon. O, nang lison mo tayo magbiyahe kay nai bata, karon dili na, comfortable na kayo. Uh, Ibalit naman sa normal lang, yun ang dilin ako no, magmas, ano na. Yeah, karon pero magmas lang gyapunta. Isiguro hinoon sa mga driver ang makanunay ang pagpatuman sa mga lagda gikan sa Kapitolyo. Apil na nini ang paggamit sa provincial POV passes o trip ticket. Apan o lang ang nabantayan ning sa kabas driver sa ilang pagbiyahe sa dalan. Ang labing kuhan nga nakita na ko, na nagani 80 ang litro. Ay, tinta, oh. Pero nag, nag pindi sa gilayon sa iyang kanangkuhan. Para sa naroon nga doon sa Santander, nga rin na sa kanangkuhan na magdipindi ba. Ibunyag ni Carmen Quijano, ang general manager sa CSBT, nga ang kataas sa presyo sa lana mo ay usa sa nagtukmod sa gobernador pagpabalik sa full seating capacity. Samtang nakita na sa nila nga maayo na ang sitwasyon sa probinsya, human ang hulga sa COVID-19, Omicron o Delta variant. Nga napangyagan sa itong gobernador nga it's really neat. Di kinang langit sa tao nila. Labi pa sa atong mga operators, more sa atong drivers, nga di kinang langit in town o kana bitang taas-taas. No, nga kanang kita sa ilang sakinan. O oh, may malinawon ang unang adlaw sa implementasyon sa Executive Order No. 7. Apan ang ilang hagit karon mo ang pagsiguro nga walay overloading sulod sa bus o minibus hangtod nga mabot na sa ilang destinasyon. Gani wala gitugutan ang pagbarog ug paggamit og extension seats sulod sa bus. Mao mi pahimangno si Kihano sa mga operators nga musunod gihapon sa mga lagda aron di masilutan sa mga hingtong dang ahensya. Musa ang atong governor nag nagkanunay gyud nagpasidaan. Nya na hope all the kanang tanan nga mga operator nga ni attend ana ila ginang iawhag nga sila mga drivers. Kia Navarro, CCTN News. Trese ka mga tunghaan sa bukirang barangay sa Cebu City ang i-rehabilitate human grabbing na daot dihang may kusukuso ang bagyong odet. Ang mao mga tunghaan magsugod na unta sa ilahang face-to-face -face classes. Ang kasayuran ay hatod ni Destiny Padilla. Gibutiag ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, nga doon na sila paggahimon ng workshop tali sa Department of Education, Local School Board, USAID, uban sa mga pilot school sa Cebu City nga pahigayunan sa face-to-face -face classes o sa Parents Teachers Association ingon man sa barangay. Unan ini trese ka pampublikong tungaan unta sa bukirang barangay sa syudad sa Subo ang mag-face-to-face -face classes ning buwana. Apan, ang maong mga tungaan, gigusbat man sa bagyong odet hinungdan nga napostpone kini og gisibog sa buwan sa Agusto. Ang maong mga tungaan, gilangkuban sa Sibugay Integrated School, Pamutan Integrated School, Mangabon Elementary School, Kantipla Integrated School, Tabunan Integrated School, Sinsin National High School, Dioses Elementary School, Lusara National High School, Tagbao National High School, Tap Tap Integrated School, Sinsin Elementary School, Adlaon Integrated School o Bitlang Integrated School. Si Garganera may aso yung andam ng taong mga matunghaan ang tanang mga magtutudlo fully vaccinated o nituman sa guidelines ng ipagawa sa DepEd. Gumikan sa mga insidente si Garganera may aso yung gagawa sa workshop ng pagkabuhaton, iapil sa nila ang rehabilitation sa mga tunghaan na napektuhan sa bagyong ODET. Okay, as it is, matun pa sa DepEd, naglisod pa sila o rehabilitate tungod kay ang budget na na-release, katura sa clearing pa, wala pa ang rehabilitation. O kiram nag-usa, duha to loo pat lima ka eskulahan. Ang tanan, manggo, napiktaran. Ang local school board, right now, nagginahinay na sa sila o kaning rehabilitate. Pero tungkol sa massive sa napiktoran, 
mo ni problema unya they are relying karon sa ilahang stocks ron diha sa ilahang warehouses which is moy gigamit sa sa pag pagayo no so manpower wise nagsalig lang sila sa JO og sa ilang uban nga mga mga skilled workers nila which is dili gud ingon ta nga nga mahimo dayon in, in in one instance Iawag sab sa konsehag at itong establishment o private companies kung asa ni muta ang mga public schools na kung mahimo, matabangan nila ang mga tungaan sa masapag-ayos sa ato po ba'n pangkikinahanglan. So, nanuktok ko sa mga private establishment, mga kumpanya, uh, og asa na dapita ang inyong namoy mga eskulan, adapt a school. Adapt a school, coordinate with DepEd, coordinate with the barangay, coordinate with the school authorities, local school board for that matter. Then, kung sa'y mga problema, palihog, tagain ninyo. No? We should address this as one so that by August, ready na ta sa face-to-face, -face, then ang basic na to, ang atong structure, ang atong eskulahan, ready sa ito. Ang nabasihan sa AOC Cebu City araw mahimong eligible ang tungaan sa face-to-face -face classes. Mong number of cases sa COVID-19, di na mga barangay kung asan ay sakop ang tungaan, walay COVID cases. Ikaduha, gamay rasab sila og ang ilang maisudyante o mga magtutudlo na puyura doon sa tungaan. Nituman sam sila sa vaccination, o ikaupat ang indorsar o isuportahan kini sa barangay. Gipasabot ni Consihal Garganera nga wala pa yung mga tungaan sa patag, nagitanaw nila lang nga pwede ang face-to-face -face classes gumikan kay daghan pa man ang kaso ang densely populated sub Desime Padilla CC10 News Sa atong katapusang balita, kapulisan sa syudad sa Subo magpaabot sa kamanduan sa Kampo Krame ug sa Police Regional Office 7 kalabot sa pagpahunong na ni Presidente Rodrigo Duterte sa online sabong or e-sabong din sa nasud. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sugod karon si Manahang Itakdanga, ipahunong na ang operasyon sa online sabong sa Malacanang. Nunod sa sunod-sunod nga na missing dito sa kauluhan nga may kalabutan sa mong sugal. Ang kapulisan sa sunod sa Sugbo magpaabot pa sa formal nga direktiba gikan sa Kampo Kurame o sa Police Regional Office 7. Alang naon niya sa ilagap pagmonitor sa mga online sabong dinhi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga makikalayon sa sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pagkor, sanglit sila ang ahinsya nga nagsupervise ni ini. With regards to that directive from our president no? so here sa tuwa sa lower unit uh, we will always wait and coordinate with other agencies in charge indigenous like for example the pagcor and then we have also to coordinate with the regional office if nana ba yung mga directive na gihatag sa ang camp krame with regards to the directive of the Chief PNP. So as soon as nanay directive, so we will implement that immediately. Yan ko ni Parilya nga daghan ang legal nga nag-operate sa online sabong sa Sude sa Sugbo nga pulos accounted silang buhatan nga may monitoro nila sa musunod nga mga adlaw kung hingpit na nga maabot ang kamanduan gikan sa Kampo Krami. Pasalik sa Kapulisan nga kung nga doon nanay directive silang uluhang buhatan o sa pagkor ilakining ipatuman sa labing daling nga panahon o kung nga doon ay magmagahi sa pagsunod ni ini. Dakbo ni Lakini. So far, no, wala, uh, wala na ito mga kwanog. But we have that figure. Almost all of our stations doon na na mga mga online sabong and then uh, it will be immediately implemented once there is already a written directive from our headquarters. Giyang ko ni Parilya nga sa dihang nga gitugutan ang online sabong nga maka-operate daghan ang reklamo gikan sa mga asawa ang ilang nadawat tungod kay naadik ang ilang bana sa mga matang sa sugal. Dako usap kini nga hagit kanila sa nglitisod pag monitor sa mga personel nga mupusta sa sugal nga hugot nga gidili sa kapulisan sa nglit mahimo raman kini nga taguon sa mga polis gumikan kinaara kini sa cellphone. Ang kanamang kong online kanang online nga cellphone lang ang gamiton ha dili ng online nga kanang na ay mga venue doon ay mga big screen maglisod ta og monitor that is a challenge for us kay pwede ra man sang nasa silahang balay mag-open siya sa iyang cellphone so makadua na siya online but sa kaning mga area gyud nga muadto sila face to face so bawal gina sila the mere presence nila dito especially kung dili related sila hang trabaho is already uh, violation Gipahibaw ni Parilya nga wala pa na report sa mga police stations nga doon mga nalambigit sa online sabong nga na-missing sama sa netabo sa kauluhan nga doon ay kapin sa 30 ang nabiktima. Arnold Busamante, CCT News. Pag ito mga balita nga rahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ka itong nagkita ang nabati Sa Sari 47, din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Kons, kato atong ingon kagahapon, isgut mo tanin yung isabong, hanapas-panas, 
anak pa si Jis Panaskon, katong ginoon nga, buhulong na karong biyernes, hmm. wa pa kita'y siguro. Hearsay katong ginoon ni Senate President Tito Soto, nagisultihan siya ni Senator Bato de la Rosa na may uyo na sa Presidente. Uyo lagi, pero wa pa, wa pa yung kasuguan. Try, ni Duso pa di ay og resolusyon ang Senado, ang nangamahan mao si Senador Bato de la Rosa. Unya, giindusar kini sa 22 ka mga Senador ngayon itong Pebrero 28. Unya, muna yung ilahan na ipasuspenso ang lisensya na itong nag-operate ang sabong. Ang mga Operators na yung online, naglangkob sa Belvedere Vista Corporation, Lucky 8 Star Quest Incorporated, Visayas Cockers Club Incorporated, Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporated, New Win Cockers Alliance, Gaming Corporation, Philippine Cockfighting International, Hug and Golden Buzzer Incorporated. Pito ni sila. Ang sa isulting de la Rosa. Suma pa ni Senator De La Rosa nagipaluyuhan usab ni Presidente Rodrigo Duterte ang maong resolusyon apan iyan giklaro na ang malakanyang wa pay klarong baruganan mm. uh, ang ang wa so, malakanyang wa pay klarong baruganan ang presidente ni ini kinsa may tuan na to malakanyang iniingon wa pay klarong paruganan si Presidente Duterte o si De La Rosa na ingon na uyon si Rodrigo Duterte. Pero gina itong ingon ko, si Taku ng kwarta manggun. Takuan ng kwarta. Kung bukita lagi ko rin 100 million a day, kanya, wa, itong galing katong uh, bagyo, pero di amot mas ng 50 milyones. Muna nga, dili lalim, dili lalim. At itong laruhon, na wa pa rin siguro karong biyernes paundang bagini. Mao na giingon sir nga. O gi mo nang ingnon sir bisag giunsa pa nagpaluyo kung di pod mo atubang ug mo klaro nga mao na gid na wa gihapon. Pao na. Mo lagi na sa kwarta na imduwa. Unya kadtong 20 ka mga babae idak pa sa NBI na sa ka prostitution site eto mi lagi un masayista masayista. Kanya, ang disguise sa ng massage parlor ang ilang itabahuan sa H. Cortez Street o doon doon sa bay na barangay Subang Laku, Mandawi City. Kanya, ang di na ikuro na magmasahe di akons. Murad pantal niya lang ang mong lugar. O na, na ako rin magpamasahe dahil doon doon sa motel at doon ko na sila rin ko magpamasahe o uban pa. Diba na? Kung sa Arita de Reza, pakita po sa Ukraine. Ang latest, ang ato na ibawaan mo, na ang mga tundaw sa Russia, may bumba na sa capital city ng Kiev sa Ukraine. Ganit na tumba na ang TV tower dito, of the air na sila dito. Kung yan, misood na sila ang Russia, pinaagi sa southern city, sa Kherson. Si Tenta ka mga Sundao sa Uktaira, uh, Uktaira military base ang nangamatay. Doon ay missile attack. Pugun niya, dili mga, mga uh, military bases ang i-attacki sa mga missile sa Russia, o dili mga residential areas dito sa northern city, sa Kharkiv. Grabe ng ihimo sa Russia. Ang may tabo ang mga ni ni Kons, Moni. Diba doon naman, may uh, sugot naman to ang, ang Ukraine nga, doon ay peace talk sila with Russia. Dito rin sa border sa Ukraine o Belarus. Kaya, undang to, why na itabo? Kaya, magparayon pa kung sila o niya, o istorya-istorya. Naibaw ang di ay tungod kay si Putin o si French President Emmanuel Macron, si Sangay, nag-istorya sila sa telepono. Kung kunya, 
gisulti ni Putin ng ito kang Macron, kang French President Macron, ug unsay pre-requisites sa Russia, usa nila hununga ang gubat. Bawa kini musunod, nagkikinahanglan ang Russian sovereignty sa Crimea. Kinahanglan ilon. Si Crimea, ila sa nang ilog. At 2014, I think. Kinahanglan usap na i-demilitarize ang Ukraine. Di nabutangag mga military bases ang military armaments niya. O i-denazification. About saning denazification. I think this is the root word here is Nazi. O i-insure ang kining dili na huwag labanan ang Ukraine, ang neutral status sa Ukraine. Ngunit gusto ni Putin na dawaton sa Ukraine kung sa pa punoon ang gubat. Kung maunan ang karakiha, murag magawa ang apapit government na lang ang Ukraine. Kung wak man sila yung mga armas na anytime, mahimo na sila daug-daugon sila mga silingan labi na sa Russia. Muna nga Purte, ang second largest city doon sa Russian border, ang Kharkiv, i-attake na sa, sa Russia. 350 ka ng mga civilians, apil ang 14 ka mga bata ang nangamatay. Kining lapita, wa ni military bases, why armed forces din sa Ukraine, pero i-attake nila. Abi nila, abi ni mo ang ilang gihangyo sa mga militar na makig-away na ilang awayon ang ilang presidente. Dato pa, mulaban sila sa Russia, kinahanglan bumatok sila sa ilang presidente, murag magku. Kaysa yun na kuno niyang istoryahon, sumakaan ni Putin, ang militar kaysa ni Zelensky, presidente sa Ukraine. Mm-hmm. Kung ang mga residente sa Ukraine, yung iawag, labi na sa Kiev, na panlakaw mo mo, pamiya mo diha, ari mo agis o sa highway. No? Sibat mo diha, ari mo agis o sa highway, usa na mo, sa kupa ka ng Kiev. Pasta pa ita. Ngunang din sa Amerika ko, nag-survey, ano na survey kaya dito ko sa Amerika, si former president kong Donald Trump di dahil pagayong Putin Mauna, mauna makaingon good ko sir, imagine ka on sa inaong kalibutan ron kung siya pa'y presidente niya mauna'y nahitabo sa Russia o sa Ukraine murag Murag bag enabler sa kaya to si Trump ani kaya murag pabur ba siya mga ingon aning mga development Panghambog pa niyang relasyon nilang Putin unang nasa ibang mga Republicans na bilaban sa Putin. Di, di noong tanan. Nag-survey dito sa Amerika ko. Sa mga tao, 71%, strong majority, ang uyon na magpada o mga armas igugubat ang Amerika dito sa Ukraine. 77%, may ngon nga gikinahanglan nga punan pa ang silot, ang sanction sa Amerika against Russia. Kay sa pagkakaroon ko, economic sanctions, uh, murag, epekto ko tingali na, pero murag wapang maghihapon, ipagandaman siya ko tingali sa din Putin. Muna nang, ninguna na, kay di bang yun magkadasa, padasal o mga trupa ang Amerika dito sa si Ukraine. Kay kung mahitabo na, di hulga na madaan ni si Uh, Russian President Putin na mag-apil-apil gani lagi mag-apil-apil din ha ang NATO ba, ang Amerika ba, ang European Union ba yan ang ipa-alert ang yung nuclear forces magamit na siya o mga nuclear bombs kung uban pa ng mga material gugubat ng nuclear kung muna na ang may tabo is gubat na sa tibok kalibutan okay, ang may tabo gudyara kita ay murag mag-apil-apil na ang uh, baong taga, taga ang NATO niya di man member ang 
ang Ukraine sa NATO. Kaya member pa, aw, oh, abangan nung saan ang NATO dahil di pa man member sa NATO. Di pa gani member sa European Union ang Ukraine. So, ego na yung magpada o mga armas. Ang Germany, ang France, magpada ang Amerika, uguban pa. So, kutub na diha. Pero ang mga Ukrainian army, ang Ukrainian military forces, burag yapoy maging away sa mga Rusya. Kung yun, tulad paging away, doon ay ang kuan kuan Ang kanhi Grand Ukraine uh, Queen na si Miss uh, Grand International Ukraine 2015 Anastasia Lena busod sa militar kay maging away sa Russia. <coughs> Tagan kay Gons, katong boxer si Klitschko Igsoon sa mayor sa mga siyudad dito. Wa na mo. Appeal sa militar. Na isug kayo ang si Zelensky ang ilang, ang ilang presidente dito. Isug kayo. Di wa yun siya mubiya. Di ha lang yapon siya skim kung nakig-away sila sa Russian military. Although, uh, at a first try sa Russia, wa sila masuccessful. Kaya napugnan sila sa Ukraine Armed Forces nangaguba ang ilang mga tanke o uban pang mga uh, personal careers o niya karon ay kaduha ibong bahan na yun ang Ukraine ang TV stations dito o ang ilaha dito ng mga uh, net, mga network uh, so mga wa na ang ilang mga internet o ang ilang television Yes, so niya, ang ilahang update karon as of 20 minutes ago is ilahang target na po ng mga civilian areas and that is Kibaw na ka, musamot o ka, grabe, musamot o ka, maka, makasakitan, aon ba? And you see people are fighting even if they're not from the military, katumgingon, ang ilang mga personalities there. So, manghinaot yun ta. We continue to hope and pray nga mahuman na lang unta ni. Dili na lang mapunan pa ang mga nakalas. Kaya kato lang daang pagbomba sa ilang TV station, lima nakabuok daan ang nakalas din tong dapita. How much more kung musugod na silag penetrate sa mga civilian areas? Kawa gyud ganan sa Ukraine ta. Wa man gyud bisag unsaon man good sir wala man gyud nobody ever wins in a war. Tanan man gyud na eh mapildi man gyud taan ning gubat gyud oi. Lagi. Pero na ya labi na gyud ang Ukraine na. Ah na inon ta wa wa bagi. Mo paluyo nila ba nga ng military. Kudili kutob ras mga armas. Ila ha mga tao mo ila pa. Pag mo ban wa pay training halab. Gunit ng armas, gitrain natin ito kung saan pang kablit. O na na. And we have to pray nga, punta. No? For mahunong na ning ini. Now, pa nga mag-successful ng ilang peace talks, I don't know how that would be accepted by Ukraine. Ilang mga pangayo sa Russia. But, you know, let God move. I don't know. Kaya nang lay wahala ang tanan. Kanya, din sa tuwa kons, si President Duterte, makikita na skwan, nakikita kagahapon sa mga ranking military and police officials o mga negosyante. Ilang gini-discuss ang Ukraine-Russia-Ukraine crisis. So by the way, huwag ko mag-expect kons na ang Pilipinas mumutar against Russia Nining pagsulong sa Russia sa Ukraine. Because I can still remember si President Duterte may visita sa Russia. Kung niya, wa siya kahuat ni Putin kay dito si Putin sa somewhere. Buli na ta siya din hi kay naggubat na dito sa Mindanao. Si Putin, di pa huwat yun siya kay si Putin na kay kita yun niya. Hindi kitagaan tag armas sa Russia. Ito ko na because of that gesture ni Putin na mausta magunahula o magduha-duha si Presidente Duterte sa pagsuportar sa Ukraine na gi-attack is Russia. Ito ha, sa United Nations na resolution, may butarta na atong gisaway ang gihimo sa Russia against Ukraine. 
Og den meeting där, special meeting ni, with the military and police officials, kaya i kinhanglan. Og kung ano sa'y ang ngayon buhaton, hindi karong panghitabok tayo. Doon naman ginay mga kwan-kwan. Hindi na ito may bawa na kung sa panghitabok na muabot din eh. Og uh, ilang i-discuss uh, what's happening in Europe. I want you to listen to how important is that. Right now, uh, I'll be meeting the police, the military, and the businessmen. For you to understand, it will be a combination of the military, the police, and the civilians, plus the cabinet. Our invitation is for all a exchange of ideas between the military and police on one hand and businessmen so that we can come up with a sensible front on how to handle the thing in order my young man and cabinet members Iyang i-admitter ko, nga doon ako na siya mga pila ka mga cabinet members na palpak. I've got the best minds. May palpak lang ako na ilang cabinet members. Pamanino niya ganli. Pero, ang ato na ibawan is, ang government COVID-19 pandemic task force, murag kapil ni siya na murag palpak. Palpak, he was just Uh, an ordinary student who would usually get a grade of 75, so he has the best minds to join the administration. More than three months before the end of his term, and next, next administration will retain some of his best in, uh, minds in his cabinet. Asaka, nanaidaghan ka yung nagpurma-purma na mauna ay gustong mupuli ni imong mga cabinet members. Break sa takon. Balik tayo man sa pipila ka pahinom doon. Please stand by. Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni, Atikas Fernando. Na itong una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, na wa na tanang nakaayos ang mong balatian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. si Jocelyn Boris. Sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na dyan ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy herbal capsule! Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan 
ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Kung nakatutuwa, wala namang tumututog. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa. Alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuhan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at luubin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. And actually, nga ito ang bulletin, you can see the Department of Health, Region 7. Ito ang DOH COVID-19 case bulletin number 621, dated March 1, 2022. Nagpakita nga ang Cebu City. Doon ay natala ang 41 kabagong kaso sa COVID. Lapu-Lapu, 8. Mandawe, 5. Bohol, 0. Cebu Province, 30. Negros Oriental 9, Siquijor 1, total of 94 new cases for Central Visayas. Additional reported deaths, USA sa Cebu City, 0 for Lapu-Lapu and Mandawe, tulo sa Bohol, upat sa Cebu Province, ug 0 sub sa Negros Oriental ug sa Siquijor, total of 8 additional reported deaths for Central Visayas. Sa atong additional reported recovery, 54 sa Cebu City, 11 sa Lapu-Lapu, 13 sa Mandawe, 24 sa Bohol, 93 sa Cebu Province, 30 sa Negros Oriental, USA sa Siquijor. Total of 226 additional reported recoveries for Central Visayas. Ang active cases, anaakaroon sa 699 for Cebu City, 64 for Lapu-Lapu, 105 for Mandawe, 63 for Bohol, 595 for Cebu Province, Na, uh, 250 for Negros Oriental, 9 for Siquijor. Total of 1,785 active cases 
for Central Visayas. Okay. Uh, ang nitabo ni Nick, <laughs> ang subo ni Hapon, 699 mo'y kinadakan. Oh. Nagsunod ng Cebu, 595. Uh, ha, ang Oriental, Negros, 250. Kinaot pa no, unya ni taas taas sa ba, 41 cases taga hapon sa Cebu City, niya 30 sa Subo. Kinaot pa nga, hugti-hugti, kaya tingaling, huwag nagsakasaka na. Okay. Ari kita sa kuan, ari kita sa politika o naon kita niyo. Atong naibawaan na si Inday Sara, di mo tambong sa debate nga ipa pasigdaan sa Commission on Election sa Comelec. Yun marusab agiyang presidential uh, standard bearer na si Bongbong Marcos. Di isla manambong. O uh, naibawa na ito kini nga di matambong si Day Sara. Kinaagi kang Mayor, Biloan Mayor Christina Prasco na may pamakba ni Inday Sara. Kung ako na yung plano nga matambong sa debate, until the day of the elections in Day Sara. Kay katukod mga kuruna sa mga kandidato sa pag-decider whether or not to accept invitations to debate. Si uh, atong naibawaan na si Carpio, si Day Sara, may identify ang tulog ka priorities kung ugaling mo daog siya nining umabot ng eleksyon. Kung kinirag-appeal sa pagtudlo sa mga tao, Kung saan pagdigusyo, araw mo taas ang income sa mga tagpamilya. Uh, Muhimong peacekeeping efforts to pave the way for the development and child protection from abuse and neglect. Muli yan, Sulte. Yun siya yung naanara na. Si Bongbong Marcos, atong naibawan, sa usas siya mga campaign manager, Katong kaniyad to MMBA Chairman Kalimut Kanda. Di suwat tayo siya ng atos komelek. Di suwat siya ng atos komelek kay nangayo siya sa format. Kung sa format ni ng presidential debate. Kung niya gusto sa siya maging istorya unta. Sa tanan ng mga mapil sa presidential debate. Maresulte. Kung niya wa siya mo ingon na mo-appeal na si Marcos. Mga ayaw na siya ang format. Gusto tiyan rin ang ibawan kung sa mga kalaki, kung sa ipangutana, kung sa kakindana. Muna nga, pero wa siya ang ingon na budawat siya. Muna hindi yun siya mo-appeal. Kaya ito kung sila niya na sa Luzon, mga ampanya. So, wa na tayo badungog. According to Day Sara, hindi naman siya yun. Musumit ang mga debates ang tood sa eleksyon. So, sila takadungog niya dahil sa araw na yan. At ito na ta sa campaign trail. Hasta sa tingan ni Bongbong Marcos. How important is the debates? I don't know. Pa ako yung kalibutan. Ikaw, Coach, Draman, ito ka importante ng debate? For me, yes. Kay more mong good na yung opportunity nga Dili ka ka nang, di ba tanan sir, maka-add to sa'yo mga pulong-pulong or sorties. Di ba tanan mo, take your own time, makigdasok sa mga tao, no? So, I think it would have been the best opportunity ba? O niya, ganahan ko sa idea nga, you don't know the questions coming your way. Because it will show how you will respond in situations nga, ka na bang needed ang imuhang presence physically, imuhang presence of mind, Ugang imuhang, di ba, na na sa Biblia, sir, from the fullness of the heart, the mouth speaks. Mouth speaks. Then we will know how you feel and how you think about certain issues, no? Not just in your personal life, for me, beyond the personal life, more on unsa imuhang mga panahom o unsa imuhang mga plano para sa imuhang alagaran, bahala nag nasod ba na, barangay ba na, porok ba na, sitio, unsa pa na din ang opisina. Ang importante nga makadungog ang mga tao kay... Election man eh, para kung saan mo natugpili, kung di takibaw, kung unsay mga capability o mga abilidad sa ato ang pangpilian, di ba? Muna, uh, muna yung atong ipasabot nga, mga, mga kandidato, atong may ibawaan, uh, if you put them on the spot, kung unsay ilang matubag na yun, 
Awa sila hibaw mo din ay pangutana nila. Kita, nidot ka ng yung anak. Kanya, tao daman, muna ilaha. Si Manny Pacquiao, isang kong fourth rank na siya survey, siya na ka na yun na iyang tiwason ang kampanya. O kung mapili, aw daw aton. Kinahang lang, basta lang, na ang muda o madlukon sa Diyos. Gunya grow poor at pa pa sa habig sa mga kabus. Even if Manny Pacquiao does not make it, I'm still hoping that God puts a godly person, one who is love, who is not a thief, who is not a thief not materialistic and who is not lured to the money but an authentic motive to serve to the Santos ng mga pangitaan ni Pakpan. I believe that is a leader that we really need for our country. Let's open our eyes. Maning Gisot is from the presidential candidate na mundi yan ko an. He expressed he will still make it in the end because he is the only candidate who is genuinely committed to uplifting the lives of the poor. Pero, maulang gina, mintras, ikaw, mauntay ang ayan na butahan sa mga kabus sa socio-economic status na na di Kadang di mga masa na, kadang imo ni mga waybay, magul pa kay wapay siguro kung siya kanon pagkauma, doon na ba'y makaon? Kining nagpuyo din yun sa mga ba? Kadang buwang kitawang good squatter. Kadang kabus yun kayo ang class E o class D. Tuwa bang Marcos ka lang. Kung aman lang hindi Sarah o Marcos na ikaw unta o isuportahan ni hindi maong mga tao, apil na si Isko doon mag-uso kay mga pumuri yung makabugikan. Kamunta ito yung pasin. Huwag kong sabot ano na huwag naman hinoon din ito nila na mga born with a silver spoon man na sila. Kaya nga nung tuwa man din ang mga tao. Kala mga doktor, tila dato, misal ang pamilya ba? Di ba na yung pobre? Wala nga, naibuong ko. Kanya, for example, katong oktasurvey nga akong ipakita kagahap, akong isurti kagahap, yung liman ka na sa Mindanao, na baunta ang, may ko na ito, ang kining baluarte, ni Manny Pacquiao, pwede layo ang ama niya. Layo ba kayo siya ikumparar sa kang bumbong? Ay, sa kwaray. Sa class D, 30-51%. Sa class E, 56%. Si Pacman, 7%. Sa class E, 20%. Sa taas, si Isko, 8%. O sa class E, ni Samot o Kagamay, 5%. How could you... Kung saan mo na ito pag... Wala na. Pag matikmatik. Nga nung tuwa man na sila din ito. Kwa sila mo tuwa nga. Napubli mo ka na ito. Kwa sila mo tuwa nga. Makatabang mo nila, eh, ni Kahman Seleksyon. Eh, huwag kang karabiha. Tuwa din to ang taas ka istanan. Kunya, ay na lang nang kuwan. Ay na lang nang, ay, ay na lang nang, kaya nga nanay ka ng, ka ng MCR, o sa radiha ka ng mga region. Ari lang tas Mindanao. Ang mga, ang, ang Bisaya sa Mindanao, 
Paunta, pagkakuha si Pacquiao, ay nalang sa ng Eastern Visayas. Kaya tuwam siya din tuwam, ang Mabang Marcos. Sa, uh, kung kining kining late summer, ilaan, ilaan sa na dia. Pero, din sa sumbo. Hindi man siya matao. Uh, ay, no, hindi niya matao. Ang iyang, ang iyang magginikan, ang gikan, pinamungahan. O niya, naghan uh, siyang mga fans din eh. At least, di liyong ta siya mamitad kayo. Di liyong ta layo kayo sa tanan. O niya, sa Mindanao. Na nung lubong man siyang mayo ni, ni Marcos, na taga Mindanao man siya. Ayun na lang ng si Duterte. Of course, Duterte sa taga rito. Pero, kaysa di ko niya na kalubong. Pura nga, I, I don't know. I don't really know kung unsay ingredient kung sa kay Himo nila ni, ni Marcos o di as in this era o kailan ni Marcos na nung siya may taas kayo sa election. What do you think? I don't know good. Ila, depende na sa iyang kamada sa iyang campaign team. <laughs> Kahit ka ng surveyor, di mga kakaingon na nabisan pag moingon kag Mindanao, may kag Cebu, di sure ka nga naapil ang pinamungahan ug moingon kag bumatar kita ga pinamungahan ang ginikanan mo sa kibaw basig diri ra sa certain places di man taka siguro good sir kung asa dapit gi conduct di ba naman na ko answer pila ka buok kasagaran sa ilang oh. ibutang kana ra man how many how many respondents and what areas ang gibutang but di makakaingon nga specific good ni and some will also say nga kanang Asa man na? Ang uban bitaw mayon asa man na wa man ko kasuy gi pangutan ako. <laughs> so kinsa man and when you say A B C D um how do you really make sure that they really went to A B yun an <laughs> parihas ba ni Saradjo nga dunay mga spot checker nga moingon yun nga kung masakpan kang naminaw winner ka na kay bugas di ba <laughs> na kay premyo na ina so how do you really prove ba nga na ay nag-survey. Gisurvey yun. Kinsa ang gisurvey. Ngun, ano, sir, ba? Sa kalugay na ako ng kalimutan, ha? <laughs> Wala, pakakasuway. Hapit na kumuot sinta. Wadyo ko, wadyo ko ma-asplay na mag-survey. Nagipangutan ka. Wadyo ko mapangutan na ng survey. Oh, wadyo ka kasuway. Wadyo ko tag-hapit. Sa hapit o sinta na ko. Uno? Tuwing din kalibutan na. Dapat sa imuhang utsinta ka tuwing ganing kalibutan na naagit at time nga class A man yung ka sir. Kaibang level. Emmanuel oh. Rabacal. De Los Santos Rabacal. Ano bag? Class, class A. A. Yun na. A. Dili E. A. <laughs> <laughs> High <laughs> end. Huwag <laughs> yung kakasagi pangutan na ka sir. Huwag yun. Ikaw. Wala sad sir. Sukad atong nakapitan ko. Na SK chairman ko. Nakonsihal ko. Nakapitan ko. Nabalik lang kong kakonsihal. Wasa jugo kasuway nga may sir sa barangay nga na ay nag-survey. <laughs> wow, kabaw. <laughs> Kasagaran na na sir, manangid ba na mo agi, di ba nga? Mukandak may kanagay manghatag og produkto sir, mamaligyag sabon mo agi gis barangay nga. Mukandak may kay nabi atay katong kanumdum katong uso tong mga terorista, terorista may ngunta. Kung doon yeah, na yeah. mga kadudahang naong sa atong palibot i-report na sa barangay. Wa man say ningon sir, na ay kadudahan dito, nagdaglista og naam gay magdaglista, maningil siguro sir pero Di mga kadungugan, ang lista kay ng kinsay mong presidente, kinsay mong kuwan, ano ba, no? Basi, gwa lang naabot sa ato, Aseroy. Ya, Rosa, no? Basi, ikaw, kasambagan mang kanya. Village pa ginaimuhan, nabay, ubang mga village, sir, nga di magpasood. Ug mga ingon ana. So, basi, inyuha ka mga high-end baya mo. Pero sa amu, sir, wa man may village, sir, nara may skillage. Wa man na abot din doon. Ang muta na? Wa, ay, ang muta. Uy, sige po. Ato tao na yung fancy, yung press release. Kung saan man, ay mura mag-ikaluyan. Uy, kaya, kung saan, wa man, wa man, masul, bisag siya. Sa top 17, top 20 na lang, wala ba yung tao ang sulit si Boe? Nga naman. Sa ano? Sa mga kay Factor sa daana, sir. Amot na nung kanan siya. Wala na bang ano. Wala mo ko rin siyang dugay-dugay ko. Nagkana siyang wala kay Bao. Bao na kailan niya ginsan siya. Kabao sa siguro, sir. Kabao sa siguro, sir. Kabao sa siguro, sir. Kaya na kabao gay sila sa history sa kanang Marshallonia. Kanan na nung Gibo. Ano nun sila kabao? 
Nakatong history ni Marshall Law nga, gito is naman to. Ah, di ay? <laughs> Oo. Oh. Kinisgibo. Di ang kibaw magkana ng profile mag kinisgibo. Mm. After he ran and lost in the presidential elections, what na yung kaganukog niya? What na yun? Bihisan o pigong sa kik na lang. Wag yun. Karong bag o, katong murag. Last na itong nadungga niya, sir. Katong niya. Ato siya sa unsa to. Ato siyang Inday Sara ba to? O, sa daba. O, katong mo ito. Gikuyugan siyang, gikuyugan siyang Andaya. Ni Congressman Andaya. Ato siya lang ito sa daba. Okay. Murag mag, mag, running mate sila. Sa Inday Sara. Si Inday Sara, President, is siya may vice. Kantura. Murag niguwa siya ni Ato. Pero, after that, wala naman siyang kayo. Wala na kayo kisaw. But before that, silence. Wag yun. Wag yung kagadungog na ng gibo. Muna nga, kinahanglan yung paspasan pag-ayo because di libi alalim ang naitabo mong good calls. Karong eleksyon na, daghan kayo mga heavyweight na nanagan. Ang mga kanhi, mga dunay mga ngaan, basta na yung recall, daghan kayo mga kanhi senador. Yes, sayang siya, sir, no? Oo. Oo. Tagang kayo mga kanin senador na ni-expire na ilang term, hindi karoon ni-balik. Kay qualified naman sa ad. Punya, tagahan mo kayo stanan. Murang ikaw, huwag pa ka nasuway, huwag ang imungan, murang kuwang pa sa recall as far as the Senate is concerned. Muna nga, aspasan pag ayaw, murang maluoy ko ni Nina. Ay tarong mo ni siya. Muna, ingon siya na, Kanhi Defense Secretary mo ni siya kanil ito, Gilbert, Gilbert na ba din siya, no? Gibo, Chodoro. Oo, Gilbert Chodoro. Gilbert ka din siya. Gibo, Chodoro. Yan yung paibawang yung plano o possible na balaod nun. Aron mo das o ang tourism sector sa itong nasod. Yan yung mention na ito sa Candida Talks Forum sa Go Negosyo last Monday with the end in view of creating more businesses, jobs, and livelihood opportunities for Filipinos. Siya na ka na yun. Ngayon yun daw naan ng mga Philippine embassies across the world muna yung point point of sales for Philippine tourism. Yan ang gamitong kong for Philippine tourism. O niya, iyang girekomendar ang pag-promote sa high-value tourism by attracting foreign travelers who stay longer and spend more in the country. Siya may puno na ang government should also invest in infrastructure that would ease travel time from the airport to the tourist destinations and health facilities to cater to the medical needs of travelers. Kining ang kanhi tarla congressman siya, nagkarayon ng gobyerno, mo-review sa ownership sa yuta for tourism. Establishments like hotels to lure more investors in the tourism industry. If you are not the owner of anything, if you just lease it, nagabang ng kuno ka, you will make will make you make a good investment in it in the long run. Maybe yes, maybe no. So yeah, but pasabot. Nagiginang nati ko man nagiyan ini. Aro ba duga yun na ibong pag invest sa mga negosyo? Kay murag nito siya ng kuno galeng igo na kanda kabang. Pero dili ka magdugay sa mga mga negosyo kung mag-invest mag, 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 uh, ka o hotel, magtukod ka o hotel o resort. O siya na ka na yun, na, uh, sa, sa laing bahay niya, eh, sa laing dire, si Sen. Rila Spiron, kan ni PNP Chief Guillermo Elizar, niyawag sa gobyerno sa pagpreparal sa tarang posibleng remedies to caution the impact of the ongoing conflict within Russia and Ukraine in the Philippine economy. Mm -hmm.
In a visit to a wet market in Bacolod City, Carumago, Sinazar came to pay face to face with vendors and customers. Na misumbong kaniya sa kaya mga problema na miuminto na ang mga presyo sa basic commodities. In the market, madungog na ito ang pulso sa itong um, mga tao na lang inadaw-adlaw na pagpag-ibisog sa kinabuhi. And this is really one place that we go to because here we get to directly talk to our kababayan and we get to know their grievance and needs sa mga nilisara. Mabit ka nang ako mo inundyo ko nga Dako ang bintaha ko, kung mudagan ka sa higher position, maybe sa Senate or even President or Vice President, na nag ka o local government uh, position because imo namang masinati ang yang ngungo, mga problema sa katawahan, kung siya mga problema sa local government, may bawaan na nimo mo. Kung sa ugtuan na kastaas, Dili na ka kinahanglang sutihan nga mo na ibuhaton mo na ibuhaton as far as the local gov governance is concerned, as far as local government is concerned. Tumod ka ikaw, nasayod naman. Kahit karaad daw mo, yung ngu man ang mga tao mo, mga ayog, isa kung sa kusumbong sila mga problema, parte sa ilugan sa yuta, parte ng mga manaragat na ibinuangan, parte ng mga mga kining uh, magdadarong ng kinuntuhan sa landowners and so on and so forth. Tanghani mga problema sa mga kaisuna na ito na wa mahibawin na ng mudritsyo ng dagan pagka presidente. Pura nga para ka na ako pinipagdagan sa presidente kung niya doon na kay background sa local governance sa kumintaha. Con? Yes, o niya. Yes. So, kung saan itong bintaha, sir, buwan naman kita yung oras. <laughs> At sa nangipadang atin, giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong ang kinabuhi? sa kauglingon o dili mahadlok ng ay pagawas kung noon sa siya o sa ka-transparent ng pagkatao. Kung ang tao transparent, siya mutugot ka ang uban ka kita sa noon sa ina sa ilang kailanman o dili magpakaroning kay usap kadakong sa iyo ang pagpakita kung noon sa isukway sa tinood ng mga pagkatao. Gilimbungan ni mo ang imong kauglingon, ang ginoo o gakubang tao. Doon ay mahigayon nga kinanglan nga may bao ang uban. Doon ay higayon nga kinanglan may bao ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas mayo nga ipakita mo ang dinood na kamaturan aron mahimo kang himpit na kagawas ka. Sa Efeso 4.25, nagingon, Busa, ayaw na kong pagpamaka, isulti ninyo ang dinol na ito sa iyong isikatao, kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. Mga isul, mo kini ang pulong na naghatagugia sa itong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung amahan, hatagi kami sa iyong grasya, na musunod sa unsay imong kabubuton din hindi ka na ako. Mo, kini ang among tinguha, kay tinguha mong sab na mo, na mahatagan ka o kay mo sa among mga kinabuhi. Amen. Sa mga nagsamahan, sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko, Pulong 
kin na buhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa ko yung sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa DOC, Sir Robert, Ms. Inda, Ms. Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Freddy ug si Direct Jenny. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Marinda Los Santos Rabacal. Hello sa buong buntag Pinoy. God bless. Bye. Ang Ash Wednesday, mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang na ito mga Katoliko, kinimo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga itong namuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpi kapagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kato sa city, nagingon, Ang puasa ng akong gikinanglan, mohong pagbugto sa mga kapus sa sala. O pagtangtang sa ikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaw-daw. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa ng akong gikinanglan, Mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutong? O papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan? O gabistihan ninyo ang hubo inaipasagda ninyo ang inyong kaigsunan? Nining mga adlawa sa korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma na gihatag sa mga kanato. Ugarun madawat na to ang mga gugma o kaluwi sa ginoo. Kita buhat ako sa mga gugma o kaluwi ngadto sa uban. Kini ang inyong tatay dudong, maghinawat ka hunta, masabta na to ang kadako o kalawong sa mga gugma. Nining atong pagpagandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa itong ginoo. Shalom.